Сумахи меня зовут Шаня, Дмитрий Васильевич. Я студент первого курса, педиатрического факультета. Темой моей лекции – история педиатрии. Актуальный список США не значится, выбранный нами тема, являющий то, что молодые юные педиатры, а также более опытные олеги, должны помнить истории, появления и развития педиатрии, соблюдать и уважать главные традиции научной дисциплины. Объектом исследования является деятельность врачей педиатров, по истории педиатрии, применение их навыков в оказании медицинской помощи. Предметом исследования является знание врачей педиатров по истории педиатрии, применяемое в восстановлении профессиональных качеств будущего детского врача. Метод сбора и обработки информации нашего исследования проводились с использованием анонимно составленных тестов по темам, почему выбрали педиатрический факультет, Педиатрия – ваш выбор. История педиатрии начинается с глубокой древности, с античного мира. Отец медицины Гиппократ уделял особое внимание заболеваниям новорожденных и грудных детей, афкан, воспалением пупка, летним поносом, заболеваниям при прорезывании зубом, золотухи. Каждый для наших дней сохранились великие педиатрические афоризмы, которые оказали большое влияние на работы великих врачей. Он говорил, что дети, родившиеся в зимой в мягкую, тихую, дождливую погоду, или весной, если она была холодная, сейчас оказываются слабыми и склонными к заболеваниям. Следующим великим древним врачом, который писал научный другим по медиатрии, был Саган Эфесский. Его в работе содержал большой материал по диете, по уходу за новорожденными и другими детьми. Он разбирал какие вопросы о перевязке по мамине, Уходы за ней, клинания, прорезывание зубов. В 1472 году, 21 апреля, в мире выходит первая печатная книга по педиатрии. Ее автором является Павел Бадиляр. В ней собраны знания каких великих врачей о Гиппократе, Авицена, Радиса. Она начинается с советов по ушествию. Во второй главе рассматривается болезнь детского возраста. В четвертой главе говорился совет по борьбе с приступами бессонницей. Девятая посвящена прорезыванию зубов. А девятнадцатая злова рассказывает о задержке мощной спускания у детей. В Англии работает великий врач Томас Фер. Его называют отцом английской педиатрии. Он первый изгал на родном языке книгу по педиатрии, которая называется «Книга о детях». Фер первый в Англии отметил, Огромное значение педиатрии от самостоятельной медицинской науки. Он говорил о важности предупреждения болезней в детском возрасте. Лос Амстерн основал первую больницу и диспансер для детей бедных родителей. Она просуществовала в 1781 году. Он считается одним из основоположников профилактической педиатрии. Он приговорил огромное значение диете и гигиеническим мероприятиям. В Древней Руси лишение детей носил общественное направление, а пытался помочь, чем мог, и своего наопленного опыта. В лишении принимали газу волхвы. На Руси была создана специальная литература – гомострой. Не содержались правила по ведению дома, а также о бытовой гигиене. При Петре Первом изгаялся книга «Юность и честное зерцало». Не говорилось в частности и о детской гигиене. Российский общественный деятель, который уделял особое внимание медицинской педиатрии, был Ломоносов. Особое место в своих кругах он описывает высокую детскую смертность. Она была не по у простого населения, но и в дворянских домах. Он предлагал учредить бородение и дома для незаконно рожденных и брошенных детей, избавиться от разных привычек, бороться с болезнями, нормализовать правильное питание. Анонимный тест педиатрия ваш выбор проводился на базе Урского базового медицинского колледжа, медиафармусопнического колледжа, школа номер 29 или 621. Все гранулы исследования было узнать, собираются ли студенты СПО и школьники поступать на педиатрию. На первый вопрос среди опрошенных 90% сказали, что они являются студентами СПО, а с они действуют школьниками. На второй вопрос 90% 
Мы можем сказать, что медиагрия развивается с хамитными темпами. У молодежи есть желание выступать на медиагрии и фаунтерах, на шинге и с инновейшими медиагриями.